பல்சுவை விருந்துல கோதுமையை பயன்படுத்தி குஜராத்தி ஸ்பெஷல் சூர்மா லட்டு எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் இந்த லட்டை நம்ம சேனலுக்காக என்னோட குஜராத்தி ஃப்ரெண்ட் பாவினி நமக்காக செஞ்சு காமிக்கிறாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் இந்த லட்டுக்கான மாவு ரொம்ப மைய இருக்காது இந்த மாதிரி கோதுமை குருணைகளாவும் கொஞ்சமா மாவும் மிக்ஸ் ஆகி தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாவு ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு கிளறி விட்டுருங்க கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு பிசைய ஆரம்பிக்கலாம் தண்ணி அதிகமா விட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் தண்ணி விட்டு பிசையணும் இந்த மாவு எந்த அளவுக்கு டைட்டா முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டைட்டா இருக்கணும் அதனால சப்பாத்தி மாவு மாதிரி எல்லாம் நீங்க பிசைஞ்சிடாதீங்க முடிஞ்ச வரையிலும் ரொம்ப குறைவா தண்ணி விட்டுட்டு எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கெட்டியா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓரளவுக்கு நல்லா அழுத்திட்டு பாருங்க கையில பிடிக்கிற மாதிரி வந்துச்சுன்னா போதும் அதுக்கு மேல தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் டைட்டா பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது போல கொழுக்கட்டைகளை நம்ம பிடிக்கும் போது எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டைட்டா பிடிச்சிக்கோங்க அதே போல ரொம்ப குண்டா பிடிச்சாலும் நம்ம எண்ணெயில பொறிக்க போறோம் அப்படி பொறிக்கும் போது சரியா வேகாது அதனால ரொம்ப கனமா பிடிக்காம கொஞ்சம் மெல்லிசா டைட்டா பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா காஞ்சிருக்க எண்ணெயில இத போட்டு எடுத்துடலாம் இது போடும்போது தீ வந்து நீங்க லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க இது போட்டு பொறிக்கும் போது ரொம்ப அதிகமான குவான்டிட்டி போட்டு பொறிக்காதீங்க மூணுல இருந்து நாலு அளவுக்கு போட்டு பொறிச்சா போதும் அதே போல போட்டதும் கிளறி விட்டுறாதீங்க எண்ணெயை கொஞ்சம் மேலாக்குல இருந்து நீங்க மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே அதுவே தானா பிரிஞ்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு இது போல செவந்து வந்தா போதும் அதிக நேரம் வேகணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இருக்கிற எல்லா மாவையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பொறிச்ச உடனே நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரையிலும் விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை எல்லாத்தையும் உடச்சு விட்டுக்கலாம் நம்ம அப்படியே விட்டதுனால தான் இந்த சூட்டிலேயே உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற மாவும் நல்லா வெந்து கிடைச்சிருக்கு இதை உடனே உடச்சிருந்தோன்னா உள்ளெல்லாம் மாவு சரியா வேகாம கிடைச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி தூள் பண்ணி போட்டதுக்கு அப்புறம் ஆறுல இருந்து ஏழு ஏலக்கா தோல் உரிச்சு சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்துட்டு பல்ஸ் மோட்ல ரெண்டு மூணு முறை அடிச்சு எடுத்துடலாம் இது போல ரவரவையா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் இன்னொரு பாத்திரத்துல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் உருக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் கடலை மாவு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கிளறி விடுங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இது செவக்க வரணும்னு எதுவும் அவசியம் இல்லை வாசனை வந்தால் போதும் நம்ம ஸ்டவ்வை நிறுத்திடலாம் நல்ல மனம் வந்துருச்சு ஸ்டவ்வை நிறுத்திட்டு அந்த கலவையோட இதை கொட்டி வச்சுக்கலாம் அதே பாத்திரத்தில் இன்னும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் உருக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பொடியாக்கி வச்சிருக்கிற வெள்ளத்தை முக்கால் கப் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் வெள்ளம் கொதிக்கணும் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டு இருங்க இந்த மாதிரி வெள்ளம் நெய் இது ரெண்டும் சேர்ந்துட்டு வெள்ளம் நல்லா உருக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி உருக ஆரம்பிக்கும் போதே ஸ்டவ்வை நிறுத்திடலாம் அதை உடனே நம்ம கோதுமை கலவையில் கலந்துக்கலாம் இந்த வெள்ளம் கொதிக்கலாம் விட்டுறாதீங்க சரியா வராது இதுல காட்டிருக்கிற மாதிரி அப்படியே செய்யுங்க ரொம்ப நல்லா வரும் எல்லாம் ஓரளவுக்கு கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா பிசைய ஆரம்பிச்சிருங்க இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான அளவுக்கு எடுத்துட்டு நீங்க பால் மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இது போல உருட்டி எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட லட்டு தயாராயிடும் இந்த லட்ட நம்ம வருத்த கசகசால போட்டு ஒரு பெரட்டு பெரட்டி எடுத்துடலாம் கசகசாவை வறுக்காமலையும் எடுக்கலாம் உங்க விருப்பப்படி தான் நீங்க வறுத்துட்டு எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் முறுமுறும் தெரியும் அதனால வறுத்துட்டு எடுக்க சொல்றோம் இது போல எல்லா லட்டையும் நம்ம கசகசால போட்டு பெரட்டி எடுத்தாச்சு இந்த லட்டுக்கான மாவு உங்களுக்கு கடையில கிடைக்கலனாலும் கோதுமை ரவையை மிக்சியில சும்மா கொஞ்சமா ஓட்டி எடுத்துருங்க ஓட்டி எடுத்துட்டு அதை வச்சும் இதை செய்யலாம் இந்த சூப்பரான லட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்
थैंक यू